La guerra del Peloponeso fue un conflicto bélico entre Atenas y su liga de Delos, liderada por Atenas, y Esparta y su liga del Peloponeso. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre la guerra del Peloponeso. Antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. La guerra comenzó en el 431 a.C. como resultado de las tensiones crecientes entre Atenas y Esparta, exacerbadas por la rivalidad entre Atenas y la ciudad de Corinto, aliada de Esparta. Una devastadora peste asoló Atenas en el 430 a.C., causando un gran número de bajas, incluyendo al líder ateniense Pericles. Se firmó un tratado de paz conocido como la Paz de Nicias en el 421 a.C., pero las hostilidades continuaron de manera indirecta a través de conflictos entre aliados. Atenas lanzó una desastrosa expedición militar a Sicilia, lo que resultó en una derrota significativa para la flota ateniense y la pérdida de muchos recursos. La flota ateniense fue destruida por los espartanos en la batalla de Egospótamos en el 413 a.C., debilitando severamente la posición de Atenas en la guerra. Una revuelta oligárquica tuvo lugar en Atenas en el 411 a.C., pero no tuvo éxito en poner fin a la guerra. Atenas se rindió ante Esparta en el 404 a.C. después de un largo asedio, marcando el fin de la guerra. Después de la guerra, una oligarquía conocida como los 30 tiranos tomó el control en Atenas, pero su gobierno brutal llevó a la intervención espartana. La democracia fue restaurada en Atenas en el 403 a.C. con la expulsión de los 30 tiranos. Aunque no directamente relacionada con la guerra del Peloponeso, la batalla de Leuctra en el 371 a.C. marcó el declive de la hegemonía espartana y el surgimiento de Tebas como una potencia militar en Grecia. La guerra del Peloponeso fue un conflicto bélico que tuvo lugar en la antigua Grecia entre los años 431 a.C. y 404 a.C., la Liga de Delos, liderada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Las tensiones entre Atenas y Esparta se gestaron durante el período de la Guerra Médica, donde ambas ciudades-estado habían cooperado para enfrentar la amenaza persa. La guerra culminó con la rendición de Atenas en el año 404 a.C. Esta guerra tuvo un impacto duradero en la psique griega, dejando lecciones sobre los peligros de la ambición desmedida, la desconfianza entre estados y la naturaleza cíclica de los conflictos bélicos. La guerra del Peloponeso no solo transformó el panorama político de la antigua Grecia, sino que también influyó en la evolución de la teoría política y estratégica en la historia posterior.